小队长，反抗分子已经逃到山上去了。清水军，上山还有别的路吗？已经侦查过了，只有一条，上山的路，后山是悬崖，跳下去，必死无疑。为了不增加无谓的牺牲，我们要以逸待劳，等他们断粮。缺水后，再一举消灭他们，会不会浪费很多的时间？你懂什么？用这段时间，把中队长请来看我们剿灭这股反抗分子，都会密码本，在中队长面前展现我们勇猛的战斗作风，对于我们整个小队十分有利。原来是这样，你见识过人。老多，老多。李修文带人下山了，啥？你看看，那有战狼的鬼子。嘘，我看见了，别惊动他，咱们绕着走，从里外一边走。大哥还能骗你吗？你说你当一辈子土匪有什么前途？你要是不信，现在就回去。哎，不信，不信，干一辈子土匪有啥前途？该死！实在是命大，小队长，请您息怒。我觉得，更可怕的事情还在后面。什么？如果武藏想行野中队长汇报我们炮击的真相，也许会对你更加的不利。你想想看，行野中队长，他还会再为你进行辩护吗？你得知道，中队长和我是同乡。感情上更加的亲切。
我说陆先生，你以为你是铁人吗？我说白大夫，咱路上需要个大夫，你就算入伙了啊。哎，您看我这伤死不了吧？哦，对了，我还要问你一下，嗯，刚才给你取子弹的时候，你的身体反应好像有些麻木。那是啊，咱是谁呀、啊？真爷们儿，我告诉你。赛过关云长，刮骨疗毒，爷们儿连眉毛都不带皱一下的。我真的没跟你开玩笑，你的身体有什么毛病吗？没有啊，以前也这样。胡说，以前我不是这样的。为什么？脑袋瓜子受伤之后吧。我看看，是，有疤没？难道你是神经系统受到了破坏？小五，我的好兄弟呀、啊，怎么把炮盒扔下就走了呢？你这不是犯傻吗？谁让你跟他下山去卖命啊？那个挨鞭子的，这下就给你报仇！小李子，老子今天必定。大白天的，你发什么疯？上套山，你看我兄弟死在这几个人，分明。谁要了他们的命，你去找谁？你放屁！听你的，他们能死吗？他们愿意跟我下山的，你怪我干什么？哎，干啥呢？那你就在这停门就行了。干啥呢？干啥呢？你你老子干啥呢？动机呢？鬼子还没上来，自己先干着了。要不是他擅自下山，我这队伍能剩这么几个人吗？今天大伙都在，你是八路，你给我个理儿。浩哥，你先别着急啊。大佬，你你过来。这趟大伙下山去救你，又搭了好几条人命。在情在理，你得给大伙一个交代呀。我交代什么呀？我不去突围，总得有人去吧？你想等死，大家不想啊。没人想死，可是得想个办法吧。这现在好歹是一支队伍，齐心协力往开平奔，谁也不能单留。老李。现在情况不一样，这支队伍得找个会带兵的人指挥啊！哎呀，老陆，你还好意思跟我说折兵啊？哎呀，哎，我告诉你啊，这这不是我挑事儿啊，是你逼着我说的，大家知道吗？老陆以前在前线带兵打鬼子，他为什么被调回庆丰县城了？老李，是一年前，我打了一场败仗，被上级调离了前线。败仗？是卖奶兵家常是吗？那个吕副连长不也老打败仗？上级就因为这个把你调离了，太小气了。秋草。咱不管国军的事儿啊！我跟你讲，八十七条人命，小气吗？这不对，八十七条人命，那都是我兄弟。老朱，到底咋回事？是一次攻坚战。
们接到的任务是攻占三零二高地，截断鬼子的援军。出发前，我好像跟团长讨论过。他给我三个小时，我说不够，得五六个。团长不同意。从地图上看，就这么一小段距离，一个小时足够了。但是山路崎岖，泥泞难行，兄弟们花的力气，十倍都不止。山中岔路多，我们不小心就走到了鬼子的包围圈里。你的八十七个兄弟都死了。后来卫生员发现了昏迷不醒的我，我是连长，上级应该枪毙我，但是他们没有。把我送到后方搞情报去了。我每天闭上眼睛，都能看见我那八十七个兄弟。八十七个兄弟。大家都听到了吗？啊，听到了吗？这就是实情啊！就是他，就是他指挥的，让全连都全军覆没了。老陆，你你也不应该跟我们撒谎啊！不就吃了个败仗？你也别说你在鬼子的包围圈里杀了三进三出，那人家也是战斗英雄，必逃必抢。那咱们现在被鬼子围住了，陆兄弟，你带的道，他他他还是不对呀。老板，那咱咋办呀？那咋办？那去开平送密码本儿。我们还是听修文兄弟的吧。你们这是要干嘛呀？过河拆桥啊？我们只过河不拆桥。这里只有一个领导，那就是我，必须听我的。大家抓紧时间休息，晚上突围。行了，我晚上该谁站哨谁站哨啊，都别出来。
上帝保佑，愿您赢你这些游客，记住。路南边是个不知疼的人，但是那天我看见他的眼睛里充满了伤痛。我从来没有看到过他是这么的沮丧，就像灵魂被突然抽掉了一样，只剩下伤痕累累的躯壳。突然之间，我明白了，世界上最难以忍受的疼痛，就是心痛。急救万病，我挑选的都是您属下的老兵。我已经是死人，你当奋勇向前，发光反抗分子，夺回密码本，令驻军尽心追随。今夜将为天皇陛下而荣耀，出发。叫水生叔。先这么着吧，得嘞是来投降的，投降，投
投降。包使使啊！贼不走空，能装的咱都给他装了。这要带不走的玉若啊，今晚不许你值班，为什么还没有休息？钟队长，我们不主动进攻是要等啊，反抗分子饿死吗？吕团长一定希望早点拿到丢失的密码本。如果顺利，今晚我们就可以得到密码本，杀死那些可恶的老鼠，完成任务。明早即可返程。明早返程，今夜您命令，值班部队展开进攻了吗？我组建了一支敢死队，正准备栖息敌人。钟队长，有个套路了。
辛苦了，嗨，胡将军，你是不是想知道为什么真田军还活着？真正的士兵应该死在战场上。钟队长，给了我一次重生的机会，我不会看着同胞死在中国人的手里。武藏军，请原谅我过激的行为，对不起。那么，我们之间的恩怨，从今天起一笔勾销。阿里亚多，钟队长，你认识那些反抗分子？那个领头人是被通缉的八路密码本，一定在他的身上。钟队长，我们遭到了偷袭，应该尽快的追击敌人。他们的目标一定是开平。你们在通往开平的山路上设下关卡，彻底歼灭他们。敲掉这四个机枪手吗？没办法，打掉一个招来一窝，这买卖不划算。人家鬼子是轮流值班，什么一招？但是你这个想法也是一招，能让鬼子睡着觉就好了。哎，要不然你跟神仙说说，让鬼子都先睡一会儿。哎，我，算了算了算了，哎，别去，有啥招你说呀。我有一个办法，就是这个，这个叫风邪花。俗称叫白曼陀罗花，这个在《扁鹊新书》和《本草纲目》里都有记载。把它研成粉，被人吸入之后，就会有昏睡的效果。我本来是采来，想给伤员动手术的时候用的。哎呀，这家伙！哎，你也不许动，对你也有效果。哦，我想起来了，想起来了，这个门汗药里就有吧？杂书读的不少，是。在民间，这就是在手术的时候麻醉病人用的。这个山谷里头啊
，一丝风都没有，一会儿肯定起雾。<笑>趁雾放烟，对，找个上风口，给小鬼子敬香，<笑>给他们送回老家呗。<笑>
还在扑腾呢，咱俩也不是吃干饭的，走。熄灭三周的，咱俩一勾上去。去探探道，走。老李。水生大树，不是第一个离开的人，可是他的死，让每个人都陷入悲伤，难以自拔。
，二嫂，你回不去了。只有把小鬼子赶出中国，你才能回去。揣着这把土，有朝一日把它撒在天上，让老爷子亲眼看看小鬼子是怎么完蛋的。我给他留下。看见没有？方圆十几里，就只有这一片林子了，所以小鬼子肯定是严防死守。现在只要老李他们在那边唱好这出戏，咱哥几个就有机会。什么机会？这伙鬼子估摸着是四十来个，进林子的呢，二十几个，林子外头的有十几个，肉太肥，咱吃了准得撑着。但要是把小鬼子的官攥在手里，那就等于攥了块护身符，兴许咱还能捞点情报。<笑>鬼子官不是三岁的毛头孩子，他能听你指挥？怕啥了，老李？狗缠骨头，狼缠肉，只要对胃口，没有不上钩的。迅速，有重武器，还有还有狙击手。我们
军主力部队，怎么可能？不过，是一群狡猾的反抗分子。山天君，你们原地隐蔽，进行火力试探。嗨！停止开火！停止开火！保持警戒！停止开火！为什么敌人到现在还不还击？难道是敌人的诡计？报告小队长，可恶的张鬼也许欺骗了我们，也许，也许树林中只有很少的反抗分子，他们。根本就没有还击，傻瓜，还看不出来吗？这是敌人的圈套，树林中一定有埋伏。你们在我赶到之前不许出击。小鬼子上当了，你怎么知道鬼子官一定会过来？鬼子心里没底，只能吓他一气，这叫投石问路。小鬼子不放心，肯定会出林子的。啊都是你们的猜测，万一他不来呢？鬼子也是吃棒子面长大的，他没三头六臂，你甭高估他。我怕你高估你自己
下禁军，传齐军曹，要和您通话。收到了吗？你马哥都去哪个里买西的？说啥呢？他说跟林子里已经接上了。告诉他们，客客气气的把咱们的人送到这儿，要是敢玩阴的，我弄死。看来了，自来得高一，玩死来着呢。瞧尴尬，高高点了。哎哥，杀鸡红心呗，快点呢，有道理些。哎呀，快！他说呢，他说他要亲自说，把那玩意拿过来，快点！说。能干阿德拉，格劳斯。山田，よく聞け。戦闘中止。攻撃するな。命令だ。他说的。小队长下命令了。他说：“让我们停止进攻，把那些该死的中国人送到树林里去。”怎么会这样？到底发生了什么事情？我来向中国人喊话，说我们接到了命令，要护送他们去树林。真的有这么做吗？小队长亲口说的，这是命令。对了。长野，师团的照相机呢？啊，在我身上。嗯，你跟在最后面，用照相机把全部的过程都记录下来。如果将来军部要追究责任的话，可以作为推卸责任的证据。嘿，明白了。嗯，站起来。兵子，咱们人到了，让这帮鬼子兵麻溜退回树林里去。得逮死你，你这大爷了！亚麻子，命令を下すぞ。こいつらを撃ち殺せ！他说啥呢？他下令开枪杀人。他娘的！任务。让他们把枪放下，让军人把枪放下，放下！他一定要压灭了，心机大意都干。老四，陛下のためなら、玉砕する覚悟があるんだ。杀了我们！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！咋回事？人跑了。咋跑的？我撒尿了。迷迷糊糊就晕了。我说你们六只眼睛都盯不住一个大活人啊！棒子面都白吃了。老陆，老李，英子。
瘸腿的兔子，它跑不远。追！走走走，兄弟们，上那头瞅瞅去。不信还撬不开他的嘴！哎，别介，这是张活地图，会带咱去开平的。你咋知道他会去开平？鬼子现在拿着了密码本，他就是再瘸一条腿，也会跑回去领功的。你俩赶紧回去，把大伙叫来，我和老吕留在这儿，盯着他。路上给你们留记号。好嘞。老婆。让你们好好吃点苦头将军，请你不要搞错了。要知道，我之前救你，是为了向新野大卫表示态度。但是现在，你没有资格谈条件。你是一个被反抗分子俘虏的军官，这是天皇的耻辱，是大日本帝国陆军的耻辱。你应该剖腹谢罪。可恶的家伙！如果你胆敢见死不救，我的叔叔一定会处死你们全家的！
，那里有烟。小队长，有情况。发生了什么事情？前面有烟雾。这是哪里飘过来的烟？也许是敌人的拳头。火力金剑，哼！霍家，真他娘的霍家！你看看人家啊，一出手就是两顶野鸡脖子。爸，接着烧嘛，烧啊，干嘛不烧啊？烟越大越好，烧。停。这些鼠辈一定是想浪费我们的弹药。可恶，我们差点上当了。传令下去，保持警戒。看不到敌人过来，不要开枪。嗨，老吕，咋样了？多了，没法不差不多，我都看不见你了。我，哥几个，跟着我的脚印走啊！走武藤，嗨，带人过去，检查一下，注意不要进入内区。嗨，喂，掩护他们。用你说，我早听见了。老吕，射击！谁开枪啊？我就是鬼子开的枪。往南边呢？路南边。老吕呢？呃，陆先生、吕先生还有聂先生呢，山路那边去了。去干嘛了？不知道。别提了，鬼子太他娘贼了，埋的是子母雷，撞针连着引线
，根本拆不掉。你真去挖地雷了？姑奶奶，我倒想去挖红薯了，可有啊？这下好，鬼子发现了，等着挨打吧。路上地雷比草都多，鬼子根本过不来。那我们也过不去呗。所以说，大伙儿得另想。